அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நான் எதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பரப்பு இழு விசை அதில் முதலாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் திரவத்தில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற விசைகள் நம்ம இங்கே ஃப்ளூயிட்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுனால எக்ஸ்பெஷலி லிக்விட்ஸை பற்றி பேசுகிறதுனால நான் திரவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் சம் லிக்விட்ஸ் டூ நாட் மிக்ஸ் டுகெதர் டியூ டு தேர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச்சஸ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸெட்ரா சில திரவங்கள் என்ன செய்யாது அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று முழுமையாக கலக்காது அதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா அதனோட சில குறிப்பிட்ட இயற்பியல் பண்புகள் அடர்த்தி பரப்பு இழுவிசை இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் அண்ட் கெரோசின் டூ நாட் மிக்ஸ் டூ கெதர் உதாரணத்துக்கு நீரும் மண்ணெண்ணெயும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒன்றோட ஒன்று கலக்காது மெர்க்யூரி டஸ் நாட் வெட் தி கிளாஸ் பட் வாட்டர் ஸ்டிக்ஸ் டு இட் அதே மாதிரி பாதரசம் வந்து கண்ணாடி கூட ஒட்டாது கண்ணாடி மேலே ஒட்டாது ஆனால் நீர் வந்து கண்ணாடி மேலே ஒட்டிக்கும் வாட்டர் ரைஸ் அப் டு தி லீவ்ஸ் த்ரூ தி ஸ்டெம் தண்டுகள் வழியாக என்ன செய்யுது அப்படின்னா இலைகளுக்கு நீர் வந்து மேலேறும் ஒரு செடியில் பார்த்திங்கன்னா தண்டு வழியாக நீர் வந்து மேலேறி இலைகளுக்கு போய் சேரும் தே ஆர் மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு தி ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் இது பெரும்பாலும் யாரோட தொடர்பு படுத்தப்படுது அப்படின்னா அந்த திரவத்தோட ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ் அப்படின்னா அந்த திரவத்தோட மேற்பரப்புடன் தொடர்பு படுத்தப்படுது ஒரு கொள்கலனில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திரவத்தை நம்ம நிரப்பி வச்சுருக்கோம் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸோட மேல் பார்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறது ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது லிக்விட்ஸ் ஹாவ் நோ டெஃபினைட் ஷேப் பட் ஹாவ் ஏ டெஃபினைட் வாலி திரவங்களுக்கு வரையறுக்க அளவு வரையறுக்கிற மாதிரி வடிவம் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு வரையறுக்கிற மாதிரி கனளவு இருக்குது ஹென்ஸ் தே அக்வேர் ஏ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வென் போடு இன் டு ஏ கண்டெய்னர் அதனால தான் திரவங்களை வந்து கொள்கலனில் நம்ம நிரப்பி வைக்கும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட மேற்பரப்பை பெறுது தேர் ஃபோர் தி சர்ஃபேசஸ் ஹாவ் சம் அடிஷ்னல் எனர்ஜி கால்டு சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அதனால தான் அந்த திரவ பரப்புகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கூடுதல் ஆற்றலை பெறுது அந்த ஆற்றலுக்கு பேர் பரப்பு ஆற்றல் தி ஃபினோமினான் பிஹைண்ட் தி எபோவ் ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் கால்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த காரணிக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற அந்த தத்துவத்துக்கு பேர் தான் பரப்பு இழுவிசைன்னு சொல்கிறது லேப்லஸ் அண்டு காஸ் டெவலப்டு தி தியரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அண்டு மோஷன் ஆஃப் எ லிக்விட் அண்டர் வேரியஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் வந்து திரவத்தோட இயக்கத்துக்கும் அதனோட பரப்புக்கும் தியரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா திரவ பரப்பு பற்றின கருத்தியல் கொள்கை அப்புறம் திரவங்களோட இயக்கம் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் இதை பற்றி லேப்லாஸும் காஸும் வந்து சில கருத்தியல் கொள்கைகளை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க தி மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் எ லிக்விட் ஆர் நாட் ரிஜிட்லி ஃபிக்ஸ்டு லைக் ஏ சாலிட் ஒரு திண்மத்தில் இருக்கிற மாதிரி திரவத்தில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் ஒன்றோட ஒன்று நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு இருக்காது ரொம்ப வலிமையாக பிணைக்கப்பட்டு இருக்காது தே ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் அபவுட் அது வந்து எளிமையாக இயங்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் தி ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் லைட் மாலிகூல்ஸ் விச் ஹோல்ஸ் தி லிக்விட் டுகெதர் இஸ் கால்டு ஹொகசி ஃபோர்ஸ் ஓரின மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஒரே தன்மையில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற விசை வந்து ஓரின கவர்ச்சி விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓரின விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வென் தி லிக்விட் ஈஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஏ சாலிட் தி மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் தி சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் கால்டு அட்ஹகசி ஃபோர்ஸ் எப்போ வந்து ஒரு லிக்விட் சர்ஃபேஸும் ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸும் ஒன்றோட ஒன்று காண்டாக்டுக்கு வருதோ அப்போது அந்த சாலிட் அண்ட் லிக்விட் மாலிகூல்ஸுக்கு 
இடையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை உணரும் அதுக்கு பேர் தான் அட்ஹெகசி ஃபோர்ஸ் வேரின கவர்ச்சி விசை இங்கே லிக்விடு சாலிடு அது வேரினம் லிக்விடு லிக்விடு அப்படின்னா அது ஓரினம் தீஸ் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் ஒன்லி வென் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி மாலிகூல்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் எபவுட் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் தட் இஸ் டென் ஆங்ஸ்ட்ராம் இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற கவர்ச்சி விசைகள் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து வலிமை உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற தொலைவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவு வந்து பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் இல்லைனா பத்து ஆங்ஸ்ட்ராம்னு இருக்கணும் எப்படி அது ஒன்று இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் ஒன்றை பத்தா மாற்றினா என்ன ஆகும் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் மல்டிபிள்ஸ் அப்போ பவர் ஆட் பண்ணும் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் அப்படிங்கிறது டென் ஆங்ஸ்ட்ராம் ஓகே The distance through which the influence of these molecular forces can be felt in all directions constitute a range and it is called sphere of influence. All directions around the molecule, all directions constitute a range. So, the direction of the molecule is all directions constitute a range. கவர்ச்சி புலம் ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது அப்படின்னா அரவுண்ட் திஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த கவர்ச்சி விசை எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லுவோம் கவர்ச்சி புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தி ஃபோர்ஸஸ் அவுட் சைடு திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் ரேதர் நெக்லிஜிபிள் இந்த நெடுக்கத்துக்கு வெளியில் இடைப்ப இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த விசை வந்து புறக்கணிக்கத்தக்கது அதனோட அந்த அட்ராக்டிவ் நேச்சர் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது கன்சிடர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஏ பி அண்டு சி இன் ஏ கிவன் லிக்விட் ஆ ஷோன் இன் தி ஃபிகர் இந்த படத்தில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட திரவத்துக்குள்ளே ஏ பி சிங்கிற மூன்று வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளை நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிற மூலக்கூறு முழுமையாக அந்த திரவத்துக்குள்ளே இருக்குது பிங்கிற மூலக்கூறு வந்து முக்கால் பங்கு திரவத்துக்குள்ளேயும் கால் பங்கு காற்றுலேயும் இருக்குது சிங்கிற மூலக்கூறு பார்த்திங்கன்னா பாதி அளவு நீ திரவத்துக்குள்ளேயும் பாதி அளவு காற்றுக்குள்ளேயும் இருக்குது இப்போது இந்த கவர்ச்சி விசையோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன காரணங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் Let a molecule A be considered well inside the liquid within the sphere of influence. அந்த கவர்ச்சி புலத்துக்கு உள்ளேயே என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஏங்கிற மூலக்கூறு முழுமையாக திரவத்துக்குள்ளே இருக்குது சின்ஸ் திஸ் மாலிக்யூல் இன்ட்ராக்ட் வித் ஆல் அதர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் தி நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஏ இஸ் ஜீரோ எனவே இந்த மூலக்கூறு பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மூலக்கூறு எல்லா திசையிலையும் இருக்கிற அனைத்து மூலக்கூறுகள் கூடையும் வினை புரியும் அதனால் ஏங்கிற மூலக்கூறு உணர்கிற அந்த நிகர விசை அப்படிங்கிறது சுழி மதிப்பை பெறுகிறது நவ் கன்சிடர் எ மாலிக்யூல் பி இன் விச் த்ரீ ஃபோர்த் லைஸ் பிலோ தி லிக்விட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஆன் தி ஏர் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் பி அப்படிங்கிற ஒரு மாலிக்யூலை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதில் த்ரீ ஃபோர்த் நாலில் மூணு பங்கு என்னது நீர்பரப்புக்கு கீழே இருக்குது தண்ணிக்குள்ளே திரவத்துக்குள்ளே இருக்குது லிக்விடு சர்ஃபேஸுக்கு கீழே இருக்குது ஒன் ஃபோர்த் நாலில் ஒரு பங்கு கால் பங்கு எப்படி இருக்குது மேலே காற்றில் இருக்குது முக்கால் பங்கு திரவத்துக்குள்ளேயும் கால் பங்கு காற்றுலேயும் இருக்குது இப்போ அந்த கவர்ச்சி விசை எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் Since B has more molecules towards its lower side than the upper side, it experiences a net force in the downward direction. In a way, B is a molecule in a way, the lower side, 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 
எதை ஒப்பிடும்போது மேல் பக்கம் திரவத்துக்கு மேல் பக்கம் ஒப்பிடும்போது அதனால் இந்த பீங்கிற மூலக்கூறு கீழ் நோக்கிய திசையில் வந்து ஒரு நிகர விசையை உணருது In a similar way, if another molecule sees chosen on the liquid surface. இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி அப்படிங்கிற இன்னொரு மூலக்கூரை வந்து அந்த திரவ பரப்பு மேலே இருக்கிறதா நம்ம தெரிவு செஞ்சுக்கிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ஹாஃப் இன் ஏர் கால் பங்கு மேலே காற்றில் இருக்குது லோவர் ஹாஃப் இன் லிக்விடு அறப்பகுதி அந்த மூலக்கூறில் பாதி திரவத்துக்குள்ளேயும் பாதி திரவத்துக்கு மேலே காற்றுலையும் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் It experiences a maximum downward force due to the availability of more number of liquid molecules in the lower part. Being a molecule or a keel pagdi ila adhiga dhirava molecule gal irukkaradu nala Inda being a molecule keel no kye disay ila oru peruma visayay unarudu. Hence, it is obvious that all molecules of the liquid that falls within the molecular range inside of the liquid interact with the molecule and hence experience a downward force. இப்பு என்னாச்சு அப்படினா, அந்த கீல் நோக்கிய திசையில் என்ன செய்து, திரவத்து குள்ள வந்து, இருக்கிறை எல்லா மூலக்கூறுகளும் வந்து, அந்த molecular range குள்ளையே இருக்கிறது நால, அந்த மூலக்கூறுகள் என்ன செய்யும் அப்படினா, உன்னோட உன்னு interact பண்ணும். அந்த மூலக்கூறு, திரவத் மூலக்கூறுக்குட வினைபுரியும். interact பண்ணும். அதிக கில் பகுதியில்தான் திரவத்து குள்ளதான் இருக்குது. அதனாலதான் கில் நோக்கிய திசையில் ஒரு விசையை உனருது. When any molecule is brought towards the surface from the interior part of the liquid, work is done against the cohesive force. Among the molecules of the surface. எப்போ வந்து ஒரு மூலக்கூற அந்த திரவத்தோட உல் பகுதி interior partல இருந்து அந்த திரவ பரப்புக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படினா work is done அதுக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் அந்த ஓரின கவர்ச்சி விசைக்கு எதிரா ஒரு வேலை செய்யணும் among the molecules of this திரவத்தோட உள் பகுதியில் இருந்து ஒரு மூலக்கூற திரவ பரப்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு வரணும் அப்படினா அந்த ஓரின கவர்ச்சி விசைக்கு எதிரா ஒரு வேலை செய்யணும் அந்த வேலை வந்து அந்த மூலக்கூறில் potential energy ஸ்டோராகுது This work is stored as potential energy in molecules So, the molecules on the surface will have greater potential energy than that of molecules in the interior of the liquid. அதனால் தான் அந்த திரவத்துக்கு உள்ளப்பக்க இருக்கிற மூலக்கூறுகள் வட அந்த பரப்பு மேல இருக்கிற திரவப் பரப்பு மேல இருக்கிற மூலக்கூறுகள் வந்து அதிக நிலையாட்டலை பெரும். என்ன? gravity against மேல் நோக்கி போக போக என்னாகும் அப்படினா potential energy increase ஆகும் திரவப் பரப்பில் இருந்து எந்தலவுக்கு மேல ஒரு மூலக்கூற எடுத்து place பண்ணிரமோ அந்தலவுக்கு அது நுடன் நிலையாட்டில் வந்து அதிகமாகும் but for a system to be under stable equilibrium its potential energy must be a minimum ஆனா அந்த சமனிலையில் அந்த அமைப்போட சமனிலையில் பாத்திங்கனா நிலையாட்டரல் கட்டாயோம் ஒரு சிரும மதிப்பாதான் இருக்கொணும். Therefore, in order to maintain stable equilibrium, a liquid always tends to have a minimum number of molecules. எனவே, அந்த திரவம் சமனிலைய maintain பண்டுக்காக, தக்க வச்சுக்கிறத்துக்காக, அந்த திரவம் எப்போமே என்ன செய்யும் அப்படினா, ரும்ப கம்மியான என்னிக்கியிலதான், மூலக்கூறுகளை பெற்றிருக்கும் எங்க மேல் பகுதியில் In other words, the liquid tends to occupy a minimum surface area இல்ல வேற எப்படி சொல்ரதே எப்படினா அந்த திரவம் வந்து அந்த பரப்பில வந்து மேர் பரப்பில வந்து கம்மியான எடத்த வந்து எடுத்துக்கும் This behavior of the liquid gives rise to surface tension திரவத்தோட இந்த ஏல்புதான் என்னாகுது அப்படின் பத்திங்கனா 
பரப்பு இழுவிசைக்கே வழிவகுக்குது அதனால தான் ஒரு கொள் எந்த ஒரு கொள்கலனில் நம்ம திரவத்தை நிரப்பி வச்சுருந்தாலும் அந்த கொள் நீர் அந்த திரவத்தோட அடிப்பகுதி ஒப்பிடும்போது மேற்பரப்பு திரவத்தின் மேற்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுருங்குற மாதிரி கம்மியான அளவு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பரப்பு இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது 